ഈ ചിത്രത്തിൽ അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തഞ്ച് എന്നീ രേഖകൾ അതിൻ്റെ മൂല്യം കിഴക്കോട്ട് കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈസ്റ്റിങ്സ് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തഞ്ച് മറ്റേ നോർത്തിങ്സിലേക്ക് പോകാം ഈ രേഖ രണ്ടാണ് ഇത് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് ഈ രേഖയുടെ മൂല്യം വടക്കോട്ടാണ് കൂടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രേഖകളെ നോർത്തിങ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കാദ്യം ഈ ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണുന്നത് കുഴൽക്കിണറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ കുഴൽക്കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതി അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി അറുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം എത്ര ലൈനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ സെക്കൻഡറി വാല്യൂവിലാണ് ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് ആറ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തിങ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം പത്ത് വരകൾ വരയ്ക്കാം ഇതിനിടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് സീറോ ത്രീ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഈ ലൈനാണ് സീറോ ത്രീ സീറോ ത്രീ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിലാണ് അതുകൊണ്ട് സീറോ ത്രീ ത്രീ അപ്പം ഇതിന് നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കാം അറുപത്തി മൂന്ന് ആറ് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് ഇതാണ് ഈ ഒരു കുഴൽക്കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ അതുകൊണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ഇത് നോക്കുക ഒരു വലിയ ഓബ്ജക്റ്റാണ് ഇതൊരു കോട്ടയാണ് ഈ കോട്ടയുടെ സ്ഥാനം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പകരം ഫോർ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അറുപത്തി നാല് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആദ്യം എഴുതുന്നു അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിങ്സ് എഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ നോർത്തിങ്സ് പൂജ്യം നാല് ഇത് ഇതാണ് ഈ ലൈൻ ശേഷമായതുകൊണ്ട് പൂജ്യം നാല് അപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് പൂജ്യം നാലാണ് ഈ കോട്ടയുടെ ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം